ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਿਊਰਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੀਤੇ ਦਿਨੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਬਣਿਆ ਲੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਜਤਾਇਆ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਰੋਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਕੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਮੁਜਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ
ਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ 13 ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਝਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੋਚਨਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਰੈਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੋ ਮਨ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਫੇਕ ਸਲੋਗਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ 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 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਬਰ ਬੋਲੀ ਕਹਿ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਜਬਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਬਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਹੀ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਗਾਰੀ ਦੇ ਸੱਤ ਗੁਰੂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਜੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਸਦਾ ਅਮਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਚਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰੀ ਜੀ ਤੇ ਬੱਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਾਸਤੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾ ਅੱਜ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਦੇ ਜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਲੱਗਿਆ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਤਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਸ ਗਾਈਡ ਜਾਂ ਮਿਸ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉ ਕਿ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ
नहीं बिल्कुल प्रोफेसर साहब जी तुम गल कर दे पर सवाल उ आके मुकद मुक कि जी ये एकजुटता हैगी है अपने बखरेवें छड़ के या अपने जेडे निजी मुफाद है वो छड़ के की एकजुटता हो सकती है जेडे बंदे या जड़िया धिर हूँ बैठिया ने उथे बरगाड़ी मोर्चे के पंथक धिर अपना एक वखरा मुकाम है जोड़ा आम आदमी पार्टी की पंजाब की असी गल करिए जोड़े दोवें वक्रे फैक्शन है वक्रे धड़े है उन्होंने एक अपनी दौड़ हैगी है कि ये सारे घटनाक्रम के जोड़े सियासी मुफाद है मुख्य तौर पर जो कहना हो दो हज़ार उन्नी न मुख रखद जोड़े हर एक पार्टी हर एक धिर दे आपो अपने निजी विचार ने उन्हों की निजी अप्रोच है कि उन्होंने साइड से रख के इतने एकजुटता बनती नजर आ रही है या नहीं जिद घट जो चांसिस ने नजर आते हैं हाँ जी तेरा सवाल है मैं यहाँ इस तरह जवाब देना चाहूँगा तेरे में जो मैं सोचता था मेरा तो जरूर है कि जी जिन्हें आप इडियल पार्टी जी हैं उन्हें जहाँ इलेक्शन बारे सोचना सुबह होता है इन्हें जो ओ मैं नहीं समझा के दोषी हैं पर जो तेरे ओ अपने सियासी पुलिकर में प्रगारी मोर्चे बड़ी माड़ी गल होगी जिन्हें धिर चाहे सिख रूप में दीजिए धिर है मैं बिल्कुल स्पष्ट इतने महसूस कर रहा हाँ कि कुछ लोग इतने आने का वाला मकसद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध के अपने आप में देखना है कई तरह दरगर्मिया अब पंजाब के कुछ सिख दिखते चेहरे कर रहे हैं कुछ गैर सिख दिखते चेहरे कर रहे हैं वो अपने आप में सीधे रूप के बरगाड़ी का जोड़ के रखे हुए हैं या असिधे तौर पर बरगाड़ी के जो मेन प्लेटफॉर्म है वो जुड़न की कोशिश कर रहे हैं जुड़े ने सो मेरा अंतम यह मतलब कि अज तक का तजर्बा यह गल कह बरगाड़ी मोर्चे के बच्चों में तो देखता तो ये है कि पैर की चीज जी है जे तो सारिया धिर पैर जी है वही बरगाड़ी मोर्चे दिया तीन मंगा में दे के सिखा दे हो रही तराती में रोको वाले पास अपना सहयोग दें फिर तो उन्होंने मुबारक भी है कि उन्होंने जो अपना चोरों का मकसद है जी वो भी पूरा होंगे तो कोई माड़ी गल नहीं है पर जे कोई धिर बरगाड़ी मोर्चे ने चाहे मोर्चा चलता रहे तो चाहे मोर्चा जरा है वो सफलता करके उठ भी जाए सफल होके दो ही रूपा के देखा जाएगा कि फिर दोबारा ये सारिया धिर जालमा ने बादलों ने कांग्रेस ने बीजेपी ने भारत के इंडियन स्टेट के मनसूबों को पंजाब खेत के सिखा के उपर उपर नजायज तौर पर लागू होने के रोकने लिए इकट्ठे रहने वाले जो अपने अपने मसाज क्लियर करके उसे निकल जाएंगे ने इस चीज पे मनसर करेगा इस मोर्चे का जो वजूद लेके महसूस करता मैं कुछ ना कुछ पहल कदमी कर रही है मैं कोई सोच रहा गुरु ग्रंथ साहब जी करके सारी संगत आई है भाई ध्यान सिंह जी मंड के मोर्चे समर्थन देने सारी संगत ने 
ਜੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਭਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੜਦੇ ਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਐ ਉਹਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਵਈਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਐ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆ ਲੋਕ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਲੀ ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਦਲਾ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੀਵਰਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਮਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਕਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੱਚਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਤਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਜੀ ਜੋ ਉਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਰਦਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਛਾਤੇ ਪਤੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਦ ਦਾ ਸਰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਤਤਪਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਾਗਰਾ ਵਰਗੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਉਣ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁਣ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਸ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਲੂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗੇ ਜਾ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਪਰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ 2015 ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੋਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੋਮਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਉੱਚੀ ਚੂਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗਵਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਗਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਈਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤੱਕਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੰਦਾਇਆ ਪੱਤੋਂ ਘਟ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਮਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਹੋਰ ਇਕੱਤਰ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਗੁਰਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਰਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸ ਗੁਰਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡਰ ਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਸਰਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਵੀਅਰਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਪਲੈਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 3601 37th एवेन्यू ਲੌਂਗ ਆਇਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ www.tv84.tv ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਊਅਰਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 